Entonces lo que yo nada más les digo es la respuesta. Le dolió a, le ha dolido a Alejandro Moreno la Televisa. Y entonces sacan ese ese WhatsApp que son de, de proceso, el proceso digo, ¿en qué quedó degradado? El proceso siempre investigaba, hoy no investigó nada, que tiene una confusión muy clara. Dice que desvió la secretaria de finanzas dinero para mi campaña de Morena en el 21. Pues no, no saben que la secretaria de finanzas renunció dos años antes. Y ya sí, pero no estaba, estaba, mucho antes. Ya, ya no estaba, no, yo estaba en Álvaro Obregón. Toda la fecha que ella estuvo en la Secretaría de Finanzas, que no teníamos prácticamente ni comunicación, porque no estaba en su trabajo ni venía yo a Campeche, todo ese tiempo yo no hacía campaña ni hubo campañas para nosotros. Entonces, ¿de dónde sacan? Se les traspapelaron las fechas, porque además en la prisa no le pues son puntos, ¿no? Los que no le ven bien y los que no investigan bien son los pseudo periodistas y un pseudo proceso que está hecho en la mierda. transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Así respondió la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, el día de ayer por la noche a estos supuestos chats publicados donde exhiben a la gobernadora de Campeche y revelan cómo se infiltró su sobrino con Alejandro Moreno Cárdenas. Todo esto en la supuesta campaña de Laida Sansores San Román para llegar a ser gobernadora del estado de Campeche. Proceso se ha convertido en una mierda, así lo dijo Laida Sansores San Román el día de ayer ante este artículo periodístico, esta superinvestigación. Esto es la filtración por parte de Proceso. Conversaciones de WhatsApp de la gobernadora de Campeche detallan cómo Gerardo Sánchez Sansores y su esposa se ganaron la confianza del líder priista y desviaron dinero a la campaña morenista. El papel que jugó en esta Renato Sales, que es el actual fiscal del de estado de Campeche. Las tensiones en su gobierno y los dulces que da a la prensa Laida Sansores, dice proceso, vean. Tras más de seis meses de exhibir a sus adversarios políticos con grabaciones y mensajes intervenidos que difunde sus programas del martes del jaguar, le toca ahora a la gobernadora de Campeche, dice proceso. Sufrir la divulgación de conversaciones privadas de su propio teléfono, estas revelan cómo su sobrino, su sobrino y Renato Sales Heredia le permitieron llegar al poder, sacan a la luz tensiones al interior de su gabinete y fracturas al interior de Morena y sugiere que la gobernadora también ofrece dulces a la prensa. Esto es lo que filtra este, el propio proceso, mis estimados amigas y amigos poroneros. Esto es lo que dice Proceso ante la difusión de estos supuestos chats. Sánchez y su esposa América del Carmen Azar Pérez trabajaban ese entonces en el equipo de Alito, pero como agentes dobles, pues tras bambalinas operaban para la ira Sansores. Azar había fungido incluso como secretaria de finanzas durante la administración del PRIista y según la conversación había aprovechado el cargo para desviar dinero para la campaña de Morena. Vea nada más, por ejemplo, no te preocupes tía, en referencia a Laida Sansores San Román, estoy preparando un santo ver, ya saben, ahí lo pueden leer, tú sabes cómo operamos nosotros, aquí puro chingón hay y no es porque yo esté a cargo, pero ves lo lejos que hemos llegado. No me creíste cuando te dije que era importante que yo estuviera en el equipo de confianza de Alito, hoy los resultados saltan a la vista, le escribió Sánchez. Estos son los supuestos eh, chats revelados, mis estimados poroneros. Aquí se los dejo antes de ver la respuesta por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, que tundió con todo a proceso. Thank you. 
Y así es como responde la gobernadora de Campeche a proceso en lo que se ha convertido prácticamente es una mierda en eso, en eso terminó, acabó proceso. Vamos a escucharlo, así desmiente todas estas publicaciones y supuestos chats. Un no, lenguaje del odio que se ha desatado que de veras preocupa, ¿no? Y que la, son los mismos medios de comunicación los que la están alentando y hoy Televisa que se sintió lastimado porque la vez pasada se habló de, de uno de los que fueron, que, quien fue vicepresidente ahí en Televisa, pues les duele al alma porque se sentían impunes, podían hacer lo que se les pegara la gana si eran los dueños de México, ¿no? Se acabó, se acabó y sabemos que a con quienes nos estamos enfrentando porque tienen toda esta perversidad para programa tras programa, lo dicen en la mañana, en la noche. Ahora ya metieron hasta mi sobrino Gerardo, ¿no? Así es, en, anda circulando una información del semanario Proceso, de la agencia Proceso, que ah, es esa, totalmente esa fue de falsa. Proceso, no, qué barbaridad. Que qué señala calor, de que de supuestamente loco. usted da indicaciones de los, eh, pues de las pláticas. Que, que ya inventaron va. también ellos, <risa> ellos sí que inventan, ¿no? Pero eh, sí estuve leyendo unos chatitos, pero son tan imbéciles, ¿no? Así que no, no tienen gracia, ¿no? Y, sobrino, mijo, no sé, que, que entonces desviaron fondos, la esposa de, de Gerardo desvió fondos para la campaña de Morena, brutos, ya no estaba, cuando fue la campaña, fue dos años después, ya estaba el gobernador Aiza, la esposa de Gerardo, ya no era secretaria de finanzas, no sé cómo pudo haber sacado el dinero de dos años después para dárselo a Morena, se equivocaron, ¿no? el proceso que todo se informaba y que te saca, oye, hubiesen investigado siquiera de qué año a qué año ella fue secretaria de finanzas, no habían elecciones cuando ella estuvo, así que, por favor, ahí sí que les fallaron las fechas, ¿eh? les presto los dedos de mis manos para que cuenten, pero eh, da vergüenza el proceso, ¿eh? ahora sí que da vergüenza, el otro día oí al presidente que hacía unos señalamientos, yo todavía tenía la, el recuerdo de que Proceso, cómo investigaba, porque conozco a una periodista de Proceso que ella sí es muy decente, mantuvo esa línea de decencia y que digo, pues creo que está perdiendo el tiempo esta muchacha, no la vayan a enloquecer ahí porque a contaminar, porque en verdad, claro, que ella ya es una mujer muy formada y que quiere a la, a, pues quiere a, a su profesión que ha trabajado muchos años con Proceso, pero la ves impecable, no puede dar una nota si no se metió en el registro público de la propiedad, si no hizo toda la investigación completa. Eso era proceso y es una mierda. Así es, y, lamenta <risa> y lamentablemente, gobernadora, en el caso de proceso, bueno, recordemos que desde la campaña inició esa tergiversación, se pintó de naranja, recordemos que una de sus directivas vino incluso a entrevistar al entonces candidato, en fin, ya tienen esa línea marcada y es muy obvio al supuestamente estar usted dando indicaciones de pegarle a los naranjas y a la alcaldesa cuando pues ha sido insistente, usted es la que más ha tendido la mano al municipio precisamente en aras de darle mejores servicios a los campechanos, se les cae la mentira. No, pero no tiene pero ningún sustento, los, los leí están mal hechos, mal hechos, ¿eh? porque ustedes van a escuchar estos, estos inmediatamente tú sientes claro. cuando algo es verdad. Sí, ¿no? aparte Eso cuando, no se, puede cuando se crean estos chats falsos, intentan siempre poner bien los contextos, ¿no? No, no, Como... está todo perfecto, Ajá. perfecto, no, no. Es... Y los chats no son así. No, 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 no chatea, así, dice, ¿qué onda, papu, no? Sí, o la Deja papu. de decir groserías en los, sí, en los editados. Sí, claro, no, no, no. no Retírenlo nada más por vergüenza, ¿eh? Porque un día se los vamos a sacar y se los vamos a ir a presentar allá a proceso. No tienen vergüenza. La verdad que eh, se fue al, al hoyo, ¿no? Un esfuerzo tan grande que que le dio tanta dignidad a don Julio Scherer a esta revista que en tiempos muy difíciles, pues fue un contrapeso un ejemplo de periodismo sí, sí, no, y un contrapeso para el poder importantísimo, claro. pero con pruebas, ¿no? Pero ya está, este, este espacio, la idea es un contrapeso también para ese tipo de poder, ¿no? Pues está, así es, Porque de alguna manera. Porque está pasando por lo que estoy viendo ahorita en todas estas fake news que veo esta, esta sección y bueno, supongo que cada vez ha crecido más y más lo que le pasa a López Obrador en la mañanera, ¿no? Sí, y lo que quieren muy... es sabotear, sí. que tú digas ya, pues cancelo el martes del jaguar y entonces pues voy a regresar a entregar chayos, ¿no? ¿Cuánto? Y bueno, al final que regrese el monopolio de información a los mismos de siempre, ¿no? Nunca, pero, nunca jamás, ¿eh? Pero no como... me conoce, no me conoce, Así Nacho. Es. Yo les digo, yo voy derecho y no me quito, ¿no? Así que mmm, soy de resistencia, aguantamos 24 años en una lucha contra el poder, pues no aguantaremos ahora estos años en donde veo a nuestro presidente con esa firmeza y esa tranquilidad, porque ni se enoja, es 
las mañaneras son una clase, es lo, eh, Romeo siempre dice, qué didácticas son las mañaneras, ¿no? Uno aprende, no, no debes de perderte ni una sola palabra, ¿no? Entonces, pues creo que eso nos ha dado también mucho aliento. Sí, claro. T Todos sufrimos el mismo mal cuando quieres decir la verdad y, y ser honesta y, y, y trabajar de acuerdo con lo que son las líneas de nuestro movimiento, ¿no? No, la verdad es que te felicito, Laida, que hayas fundado un canal, un programa que bueno, ha crecido, va a seguir creciendo, obviamente, y bueno, también va a crecer mucho, pues, este tipo de fake news, pero la es que también el pueblo, bien dice el presidente, ya está muy politizado, está muy bien informado, y también ya sabe, huele, sospecha, apesta después a fake news, y bueno, pues, tampoco creo, creo que, que hay, es importante aclarar, claro, como ahorita está escuchando la cuestión de psicosis, ¿no?, ese tipo de cosas, claro. tener medios que sean oportunos, pero ya creo que la politiquería, ya la gente se huele cuando un chat está completamente inventado y si lo saca proceso, pues todavía más, ¿no? Y si lo saca, ahorita vamos a escucharlo de Televisa, pues también. ¿Quién ve Televisa ahorita? No? <risa> Ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos pregoneros. Y así como lo comentan ya los ciudadanos en, en las redes sociales, el que proceso le dé más importancia a Laida Sansores San Román, gobernadora de Campeche, en todo este tema de los supuestos chats y de precampañas y demás, cuando eh, pues no hay audios, no hay absolutamente nada, supuestos chats simplemente, que al juicio de García Luna nos dice todo lo que hay que saber sobre la prensa mexicana. Pues claro. Proceso se sube al ring y revela supuestas conversaciones de la gobernadora Laida Sansores con colaboradores. Esta a su vez da a conocer nuevos acuerdos de alito con medios de comunicación. Si don Julio Scherer viera en qué se convirtió su gran proyecto periodístico, el semanario Proceso, pues se volvería a morir, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Pues ahora tiene mis estimados pregoneros, así responde la gobernadora y los manda a volar, Televisa y Alito muy molestos, por eso quieren desinformar, señaló la gobernadora y refirió también que la revista Proceso pues ya no investiga y los supuestos chats filtrados son mentira, en lo que se convirtió Proceso, una M nos vemos hasta la próxima, deje sus likes sus comentarios y recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación